Merhaba arkadaşlar. Source Film Marker serisine devam ediyoruz. Bugün çoklu harita kullanımına değineceğim. E, Source Film Marker bunu hala hızlı size sunmuyor. E, Element Viewer yardımıyla bu işlemi yapıyoruz. Öncelikle yapacağımız işlem şudur. Tabi diyebilirsiniz. E, sahneyi böls bölsek, ikinci haritayı çarsak uygulayabilir miyiz gibisinden. Öyle bir işlem olmuyor. E, Shot 2 eklediğinizde, yani yeni bir sahne eklediğinizde ona ayrı bir arıza çarmak isterseniz ki o Shot 1'e de aynı şekilde uygulanacak. Yani ne kadar Shot oluşturursunuz oluşturun e, mevcut haritadan de devam ediyor bir çalışma. Bunun işlemini yavaştan size göstereyim artık açması nasıl oluyor. Öncelikle Shift B'de 30. saniyede bir bölme işlem yapıyorum. Shift B uyguladıktan sonra Shot 2 oluşmuş oldu. Tabi Biraz kısaltacağım biraz sonra. E, çünkü render işleminde baya kasacak bir işlem. Öncelikle Shot 2'yi seçip sağ tıklayarak Show in Element Viewer seçeneğine de gelerek e, buradaki Map Name'i Yanındaki butona tıklıyorum. Burada farklı bir arası çağırıp öyle yükleme yapacağım. Tabi buraya yansımayacak gördüğünüz üzere. Birkaç işlem daha var. Shot üstüne sağ tıklayarak yine Show in Element Viewer diyorum. Bunda da bir harita gözükmüyor. Hali hazırda. Buna da Stage ilk kullandığım haritayı çağıracağım. Şu an bir işlem gözükmüyor. Yapmamız gereken bu işlemleri yaptıktan sonra üst düzine gelip buradaki kutucuğu boş bırakmak. E, boşça bir yere tıkladım. Gördüğünüz üzere harita yüklenemiyor. Sonra oluştu. Yayınlamıyor ama aslında harita oraya geldi. Şunu basit bir şekilde render alarak göstereyim size. Bu işlem bir uzun sürecek diyebilirim. Yani öyle düşünüyorum. Çözdüğünü biraz düşüreceğim. Ne, ne kadar etkisi olur bilmiyorum. File dedik. Import diyorum. Export dedikten sonra Movie ee, Devam et dedim. 720p baya bekletir bizi. Örnek amaçlı bunu yapıyorum. Tabi siz çalışmanıza bağlı olarak değerlendirirsiniz. İşin garip yanı. Harita gözükmüyor. Shot 2'ye geldikten sonra bir bakalım. Ee, ekrana bir harita gelecek mi? Ona da siyah ekran verirse yani ya haritayı dış alana aktardı. Yani harita dışında kalıyor. Ya da ikinci şey, e, kayıt programı bazen engel oluyor. Anlaşılan e, karakteri haritanın dışında tutmuş çağırdığınız karakteri. 
Hemen müdahalesini yapalım. İlk cancel dedim. Bir dakika niye böyle bir işlem oldu? Aynı işlemlere tekrar bakıyorum. Box PFC burada duruyor. Bunun da şu element yürüye gidiyorum. Burası boş kalmış. Aslında ben burayı çağırdım diye hatırlıyorum ama neyse. Open dedik. Güya hatalı gösteriyor ama. İşte şu durumda haritayı gösterseydi tadından yenmezdi. Her neyse bir daha export işlemi yapacağım. Hobi. Aynı şekilde export diyorum. Bu sefer olmuş gibi duruyor. Bakalım. E, tabii bu işlemi illaki yapın demiyorum. E, karakterin animasyonunu kaydedip ya da kendiniz kendinize has bir animasyon hazırladığınızda bak e, bu animasyonu direkt kaydedebiliyordunuz. Yani kemik sisteminin animasyonu diyeyim size. Onu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama bu da ihtiyacı bağlı olarak değerlendirmek isteyebileceğiniz bir şey. E, kullanım size kalmış. Gördüğünüz üzere arkadaki haritayı değiştirdi biraz önce. Tabi e, ikinci sahnede ya da baştaki sahnede e, kamera herhangi bir yerde çıkabiliyor yani harita dışında çıkabiliyor. O sıkıntı da olabiliyor. Kontrol etmek gerekiyor. Deneme yanıma yolu tabi. Bu arada 360p gerçekten kötü bir kayıt oldu. SFM için. İşlemimiz aslında basit ama maalesef SFM'in kendisinde daha basit bir şekilde olsaydı. Shot 1, Shot 2 diye bölüyoruz ama tek bir haritayı baz alıyor normalde. Bakalım klasör düzünde de oradan videomuzu izleyin tekrardan. Kaliteleş gibi olmuş harbi ama gördüğünüzü direkt Artı geçişi yaptık. Bugün de buna değinmek istedim. Umarım bir faydası olur. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.